Good evening, everyone. Bună seara tuturor. How are you this evening? Cum sunteți în această seară? Good. Bine? It's a blessing to be here with you guys in Romania. Este o binecuvântare să fiu cu voi aici în România. It's my first time in Romania. E prima oară când sunt în România. Um, I remember I was just chatting with uh, some of your friends here in Romania on Instagram and they said we would we want you to come. Mi amintesc că vorbeam cu unii dintre prietenii uh, de aici și vorbeam pe Instagram și mi-au spus vrem să vii aici. And I said, yeah, I wanted to go to Romania. Am spus, da, sigur, întotdeauna mi-am dorit să merg în România. So I was called to, to, to preach in Italy, I mean, sorry, in Paris. Am fost chemat să predic în Paris. And so right after I said, yeah, I want to come. Și imediat după aceea am spus, da, vreau să vin. And so the Lord orchestrated a way for us to come and here I am preaching. Dumnezeu a planificat un mod ca eu să pot ajunge aici și iată-mă. I'm, I'm really happy for the opportunity that God has given me. Și sunt foarte bucuros pentru ocazia pe care Domnul mi-a dat-o. Do you have your Bibles with you? Aveți Biblia cu dumneavoastră? If you have your Bibles with you, please raise it up high. Ridicați în sus, dacă le aveți. It's always a blessing to see a church having the Bibles in their hand. E întotdeauna o binecuvântare să vedem să văd o biserică care are Biblia în mână. We are living in a generation where the Bible is taken for granted. Trăim într-o generație în care Biblia e luată de bună. Uh, a few months ago, în urmă cu câteva luni, I was, uh, in China. predicam în China. Eram în China și eram foarte curios să merg și în Corea de Nord. Now, I don't going to North Korea. Uh, nu vă recomand să mergeți în Corea de Nord. But I prayed for it and then the Lord brought me to North Korea. Dar m-am rugat în legătură cu asta și atunci Domnul m-a dus în Corea de Nord. And one of the instructions given to me in North Korea is never to bring any form of scriptures. Și una dintre instrucțiunile care mi s-au dat atunci când am mers sau am vrut să merg în Corea de Nord a fost sub nicio formă să nu duc scriptura. A friend of mine told me there are at least 70,000 Christian prisoners in North Korea today. Uh, un prieten mi-a spus că sunt peste 70.000 de prizonieri creștini în Corea de Nord astăzi. Because of what they believe. Din cauza ceea ce cred. Here we are in Romania, we have so much freedom. Și aici suntem în România și avem atât de multă libertate. I hope we take we take advantage of every opportunity that we have with the word. Sper că ne bucurăm de fiecare ocazie pe care o avem de a deschide scriptura. I'm also very happy that there's a lot of young people. Mă bucur și că sunt foarte mulți tineri. Uh, the Lord has been using young people throughout history. Domnul s-a folosit de tineri pe tot parcursul istoriei. In fact, this church was organized and made by young people. De fapt, biserica aceasta a fost organizată și uh, inițiată de către tineri. It was Luther Warren. Luther Warren. He was only 14 years old when he established the Adventist Youth Society. Avea doar 14 ani când a început societatea tinerilor adventiști. 14 years old. Avea doar 14 ani. I remember Jane Andrews became one of the first editor of Adventist Review when he was only 26 years old. Avea două, doar 26 de ani John Andrews când a ajuns uh, redactor la uh, 26. 26 yeah. at what uh, magazine? Adventist Review. Uh, la Adventist Review. And he he it it says that he could memorize the New Testament word for word. Și uh, se spune că el a memorat tot Noul Testament, and cuvânt cu cuvânt. He's an expert in Greek, Hebrew and Latin. Era expert în greacă, ebraică și latină. When they needed a missionary in Switzerland, când au avut nevoie de un misionar în Elveția, Ellen White said, "We are sending you the best in all our ranks." <laughs> Ellen White a spus, "Vă trimitem pe cel mai bun dintre noi." Jane Andrews. John Andrews. When they needed someone to be the president of the first Battle Creek Sanitarium. Când au avut nevoie de cineva să fie președintele sanatoriului din Battle Creek. They had a little meeting. Au avut o întâlnire. They said who will be the leader? Și au spus cine va fi lider? Someone raised his hand. Cineva și a ridicat mâna? John Harvey Kellogg, 24 years old. Kellogg avea 24 de ani. Can you imagine that? Vă puteți imagina asta? These are young people. Aceștia sunt tineri. And if God could use young people before he could use them today. Și dacă Domnul a folosit înainte tineri mai de mult, poate să-i folosească și astăzi. We were told in the book education, Ellen White said, with such an army of workers such as our youth. În cartea educației, Ellen White spune, cu asemenea armată de tineri bine instruiți ca tinerii noștri. And she said, rightly trained, might furnished. O asemenea armată bine instruită. She said, how soon is the message of a crucified, risen, and soon coming Savior might be carried to the whole world. How soon might the end come? Cu asemenea armată de tineri, cât de curând va fi răspândit mesajul uh, unui mântuitor care a, mur- a venit, a murit și a înviat pentru noi. So it is young people who will finish the work. Tinerii vor sfârși lucrarea. In Psalms 127, the Bible said, as arrows in the hands of a mighty man, so are the children of the youth. 
În Psalmul 27 spune ca uh, săgețile în tolba cuiva, așa sunt tinerii. So you are God's arrows. Sunteți săgeți pentru Dumnezeu. We are God's arrows. Noi suntem săgeți pentru And Dumnezeu. And if we want to see this work finished, we need young people that are rightly trained. Și dacă vrem ca lucrarea să se te- să ajungă la sfârșit, avem nevoie de tineri bine instruiți. If you have your Bibles with you, dacă aveți Bibliile, let's open it with me in the book of Luke. Uh, vă invit să deschideți împreună cu mine la Luca. The book of Luke, chapter 13. La capitolul 13. And if you're there, let me know by saying amen. Dacă ați ajuns acolo, spuneți amin. Amen. Amin. Let's pray. Să ne rugăm. Father in heaven, Tatăl din ceruri, we pause again for a moment. Ne oprim din nou un moment. We ask for your Holy Spirit. Vrem să cerem, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt. Dwell in us, Lord. Locuiește în noi, Doamne. That we will not just have a theological study. Ca să nu avem doar un studiu teologic. But help us, Lord, to have a practical study of the Word. Și să avem un studiu practic al cuvântului. We pray for the presence of Jesus. Cerem prezența lui Isus. That as we study the Word, Father. Ca pe măsură ce studiem cuvântul. We would see Jesus Christ in it. Să vedem pe Isus Hristos în el. And our lives will be, will be changed. Și ca viețile noastre să fie schimbate. That when we go out of this tent, Lord. Ca atunci când vom ieși din acest cor, Doamne. We will never be the same. Să nu mai fim la fel. We would change into the image and glory of Jesus Christ. Să fim schimbați după imaginea, după chipul și slava lui Isus. In Christ's name we pray. În numele lui Isus te-am rugat. Amen. Amin. Luke chapter 13, if you have your Bibles with you. La Luca 13, dacă aveți Biblia. Let's look at verse 5. Să ne uităm la versetul 5. The Bible said in verse 5, I tell you nay, except you repent, you shall likewise perish. Versetul 5 spune, eu vă spun nu, și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. So these are some heavy words from Jesus. Sunt niște cuvinte dure din partea lui Isus. He said, if you don't repent, El a spus, dacă nu vă pocăiți, there is a consequence. Vor fi consecințe. And that is you perish. Asta înseamnă că veți pieri. So notice this. Observați? Jesus gives the people, the audience, a warning. Uh, Isus dă audienței lui o avertizare. Now if you study how Jesus speaks, he always gives a parable right after he gives a point. Și dacă studiați felul în care vorbește Isus, el imediat după ce spunea ceva, dădea un exemplu, o parabolă. So the, the whole message is about repentance. Tot mesajul este despre pocăință. Then in order for people to understand more, he gives a parable. Pentru ca oamenii să înțeleagă mai mult despre asta, el dă o parabolă, o pildă. The, the parable says in verse 6. În la versetul 6 începe parabola. He spake also this parable. El a spus și pilda aceasta. A certain man had a fig tree planted in a vineyard. Un om avea un smochin sădit în viața. And he came seeking fruit thereon and found none. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Then said he unto the dresser of his vineyard, Behold, this three years I come seeking fruit on this fig tree. I found none. Cut it down. Why cumbereth it in the ground? Atunci a zis vierului, iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Tai el. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? So he said, if you don't repent, deci Isus spune, dacă nu te pocăiești, you will perish. Vei pieri. Then he said, apoi spune, I was planting a fig tree in a vineyard. Am plantat un smochin într-o vie. And because it was not bearing any fruit, I cut it down. Și pentru că nu aducea rod, l-am tăiat. It's the same message. E același mesaj. But if you think about it, da, dacă te gândești, that message is a little bit harsh. E un mesaj destul de dur. Isn't that a little bit harsh? Nu vi se pare că e un pic dur? Cut it down. Tăiel. But let me give you a character of God that we sometimes don't preach in the pulpit. Da, vreau să vă prezint un caracter sau un aspect al caracterului Dumnezeu pe care rare ori îl auzim predicat. You see, when God creates something, Vedeți, când Dumnezeu creează ceva, He always has a purpose for it. Întotdeauna are un scop pentru el. Let me, let me illustrate this point. Să vă ilustrez. In the beginning, God created the heavens and the earth. La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. And it was dark. Și era întuneric. Because it was dark, pentru că era întuneric. What did God create? Ce a creat Dumnezeu? Light. light. Lumina. So light was created. Deci lumina a fost creată. For one reason. Pentru un motiv. Because it was dark. Pentru că era întuneric. So notice this. Deci observați. God created a light because it has a purpose. Dumnezeu a creat lumina pentru că ea are un scop. Light existed because it has a purpose. Lumina există pentru că are un scop. Therefore, if you think about it, deci dacă stăm și ne gândim, you have purpose. 
ai un scop then existence și pentru că există scopul respectiv de aceea există so you existed because you have a purpose deci tu existi pentru că ai un scop are you following so far reușiți să mă urmăriți the fig tree was planted because it has a purpose smokinul a fost plantat pentru că are un scop it is not created for any other reason but it's it's created mainly because god wants it to bear fruit nu a fost creat pentru niciun alt motiv decât că Dumnezeu voia ca el să aducă rod. Și voi spune asta. Anyone or anything that does not live in accordance to the purpose of God will be and shall be cut off. Orice nu trăiește conform scopului pentru care l-a creat Dumnezeu va fi la sfârșit tăiat. That's very harsh. Asta e dur. But that's what the Bible said. Dar asta spune Biblia, nu? In fact, let me illustrate this to you. Să vă ilustrez asta. You have your Bibles with you, you can open with me book of Daniel. Dacă aveți Bibliile, deschideți cu mine la Daniel. Daniel is one of my favorite books. Una dintre cărțile mele preferate, Daniel. Daniel chapter 9. Capitolul 9. Daniel chapter 9, there's a prophecy given in the book of Daniel for the children of Israel. Este o profeție în Daniel capitolul 9 cu privire la poporul Israel. And the Bible said in verse 24. În versetul 24 Biblia spune. It says 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish your transgression and to make an end of sin and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și a prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Sunt foarte multe lucruri în acel verset. Dar vreau să mă concentrez asupra unui lucru. God said 70 weeks is determined for your people, Daniel. Dumnezeu spune 70 de săptămâni sunt hotărâte asupra poporului tău. It was cut off for the children of Israel. 70 de săptămâni puse deoparte pentru poporul Israel. 70 weeks is given for the children of Israel to repent. Li se dau 70 de săptămâni pentru ca să se pocăiască. Now we talk about prophecy here. Vorbim despre profeția aici. So one day is equal to one year. We know that already. O zi e o săptămână, e o zi e un an. Știm asta deja. And so 70 weeks is how many days? Deci 70 de săptămâni sunt câte zile? Anyone could give me an answer to that? Poate 70 weeks. Un How răspuns? many days? Câte zile? What was that? 490. Very good. 490. So you have 490 days given to the children of Israel. Deci sunt 490 de zile date poporului Israel. But since we're talking about prophecy, we're talking about 490 years. Deci fiind vorba de profeție, vorba de 490 de ani. What God is saying is, I will wait for you for 490 years. Ceea ce spune Dumnezeu e, te voi aștepta 490 de ani. I'll see if you bear fruit. Voi vedea dacă aduci rod. Now, do you know Jesus talks about this? Știți că Isus vorbește despre asta? If you, if you look at Matthew chapter 18. Dacă deschideți împreună cu mine la uh, Matei capitolul 18. Matthew chapter 18. Verse 21. Versetul 21. Matthew chapter 18 verse 21. Matei 18 cu 21. So Peter came to Jesus. Petru se apropie de Isus. said, Lord, how many times should I forgive my brother? Till uh, seven times. Și spune, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu de șapte ori? And Jesus said, not seven, seven times, but until 70 times seven. Isus spune nu de șapte ori, ci de 70 de ori câte șapte. Jesus is not just talking about forgiving for 70 times seven. He's actually talking about the 490 day period. Isus nu vorbește doar despre faptul că ar trebui să ierți pe fratele tău de 490 de ori, ci face referire la cele 490 de zile profetice. 70 times 7 is equal to 490. Uh, 7 ori 70 e 490. What Jesus is saying is, I will wait for you for 490 years. Uh, ceea ce spune Isus e, te voi aștepta 490 de ani. What happened at the end of the 490 year period? Ce s-a întâmplat la sfârșitul celor 490 de ani? The book of Acts chapter 13. Uh, la Cartea Faptelor capitolul 13 Book of Acts chapter 13 Fapte 13 And if you're there, let me know by saying amen. Când ajungeți acolo spuneți amin. Amen. Acts chapter 13 Fapte capitolul 13 Beginning at verse 46 Începând la versetul 46 The Bible said this Biblia spune Then Paul and Barnabas waxed bold and said it was necessary that the first, the word of God first been spoken to you And notice what the Bible says here now, but seeing you put it from you and judge yourselves unworthy of everlasting life, lo, we turn to the Gentiles. Biblia spune, dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală, cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă. Și uitați ce le spune, dar fiindcă voi nu-l primiți și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Listen to those words carefully. 
Ascultați cu atenție aceste cuvinte. God has given you an opportunity. The message was given to you. Dumnezeu îți dă o ocazie. Mesajul a fost dat, va fost dat vouă. But you are not bearing any fruit. Dar nu aduceți roade. You are not living your lives in accordance to what God wants you to be. Uh, nu vă trăiți viața după, cum, după scopul pe care Dumnezeu l-a avut pentru voi. The Bible said we turn to the Gentiles. Și Biblia spune atunci ne întoarcem spre neamuri. Because they were not living their lives in accordance to what God wants them to be. Pentru că nu și trăiau viața în conformitate cu ceea ce voia Dumnezeu ca ei să fie. In history, Vedem asta deseori în istorie, prieteni. Do do uh, ne gândim la sanatoriul din Battle Creek. Dum- a ars până în temelii. Dumnezeu le-a spus, nu, nu-l reconstruiți. Și au făcut-o. Și uh, alte clădiri din Battle Creek, uh, a tipografia, au ars p- până la temelii. Why? De ce? Because it was not living according to its purpose. Pentru că nu trăia conform planului. So the question that we need to ask today is this. Deci întrebarea pe care trebuie să ne o punem astăzi este As we sit down here in the camp meeting. Stând aici la adunarea de corturi. We need to ask. Trebuie să ne întrebăm. Are we living our lives in accordance to what God wants us to be? Ne trăim noi viețile conform cu ceea ce vrea Dumnezeu ca noi să fim. Are we living according to his purpose? Trăim conform scopului lui. Or are we living to another person's or someone else's purpose. Sau trăim după scopul altcuiva al unei alte persoane. God said, cut it down. Dumnezeu spune, tăiați-l. This message is very special to me. Acest mesaj este foarte special pentru mine. Because the first time I've read this verse, pentru că prima oară când am citit aceste versete, the story, the fig tree, pilda smochinului neroditor, I said to myself, that's my story. Mi-am spus, e povestea mea. Let me tell you a little bit of a story. Să vă spun puțin din povestea mea. I was raised in a very Catholic family. Am crescut într-o familie foarte catolică. My dad got converted. Uh, my dad got converted. Uh, tatăl meu s-a convertit. And after a few years my mom got converted. După câțiva ani și mama mea. And because my mom got baptized. Și pentru că mama mea s-a botezat. We the siblings decided also to be baptized. Și noi copiii am hotărât să fim botezați. The, the problem is we got wet but we did not die. Problema a fost că ne-am mutat dar nu am murit. And I see that a lot of a problem with our young people today. Many of our young people are baptized. We get wet, but we did not die to self. Și văd asta deseori cu tinerii. Sunt botezați, se udă, dar nu mor față de sine. So I was very nominal, cultural, become an Adventist because the culture in the family became Adventist. Și eu am devenit un adventist cultural. Am devenit adventist pentru că asta era cultura familiei mele. But I never had a relationship with God. Dar nu aveam o relație cu Dumnezeu. Ellen White talks about this in the book Education. She said, respectable conventionality, uh, a Ellen... life professedly Christian but lacking self-sacrifice. Uh, Ellen White spune despre asta în cartea Educație. Uh, o viață de uh, conventionalism respectabil. O viață care arată a creștinism, dar lipsește sacrificiul de We sine. We just go to the mechanical journey of the church. Uh, călătoria mecanică de a merge so la biserică. I don't eat pork. Nu mănânc porc. I don't smoke. Nu fumez. I don't do all these stuff, right? Nu fac nimic din lucrurile But I don't really know why. Dar nu știu exact de ce. My friends come to me, ask me questions, I, I can't answer them. Prietenii mei vin, vin, mă întreabă de ce nu fac unele lucruri și nu știu să le chiar răspund. Mom and dad does it. Pentru că așa face mama și tata. And so I was having that relation, not having a relationship with God. Though I go to church. Deși mergeam la biserică, nu aveam o relație cu Dumnezeu. Și like cred că, din păcate, mulți din tinerii de astăzi sunt așa. We go to church, we go to camp meetings, but we never had that relationship with God. Uh, mergem la biserică, mergem la adunări de corturi, la tabere, dar nu avem o relație And cu Dumnezeu. Christianity is almost a burden. Și creștinismul aproape că e o povară. Do I really need to eat like that? Do I really need to dress like this? Chiar trebuie să mănânc așa sau chiar trebuie să mă îmbrac așa? It becomes a burden. Devine o povară. And so I was raised like that in the family. Eu am crescut așa în familia mea. Can't blame my parents because they don't know like they haven't read Adventist Home Child Guidance. They, they don't have any idea. nu pot să învinuiesc pe părinții mei, nu citiseră că minu Advent sau îndrumarea copilului, nu aveau nicio idee. I was raised in the church but I'm still in the world. Eram crescut în biserică, dar eram al lumii. You know I could be, you know, an, an, a, a saint in the Sabbath. Eram un sfânt în sabat. And be the devil the six days. <laughs> în celelalte șase zile se mai mult cu diavolul. Not having a relationship with God. Ne având nicio relație cu Dumnezeu. Listening to all this worldly music. Ascultam muzica a lumii asta. Things that they watch, I watch. Ce urmărea lumea, urmăream și eu. Things that I do, I do. Ce făceau ei, făceam și eu. And was not living in accordance to the purpose of God. 
și nu trăiam conform planului pe care îl avea Dumnezeu. Then college came. Și apoi am mers la facultate. Said, I have no choice, I have to go to an Adventist school, so I went to an Adventist school even though I did not like it. Tatăl meu mi-a spus nu ai de ales, trebuie să mergi la o facultate adventistă, așa că am mers la facultate adventistă. So I took biology. Um, am ales biologie. And then after the next semester? Și după primul semestru? The enrollment came. Uh, the enrollment came, yeah. I need uh-huh. to enroll again. Uh, a trebuit din nou să se înscrie. Before the enrollment, I slept that night, I remember. Am dormit noaptea dinainte de înscriere. And then in the next morning I woke up in the hospital. Și dimineața următoare m-am trezit la spital. The doctor came in. A venit medicul. And he had a paper. Și avea o foaie de hârtie. And he said, "Jasper, you had a tumor in the left side of your brain." Și spunea, "Jasper, ai o tumoră în partea stângă a creierului." We found you in your bed having severe seizures. Te-am găsit în pat și aveai convulsii. I was shaking so hard. Uh, tremura cu totul. And so they were all confused. Erau cu toții confuzi. Why do I have a tumor in my brain? De ce am o tumor în creier? At that time I was very very scared. La momentul respectiv am fost foarte speriat. And when I read this verse, I felt like God was saying, you know what, Jasper, you're not living your life according to my purpose, I'll cut you off. Și când am citit versetul din Luca 13, am zis, Domnul îmi spune, Jasper, tu nu trăiești conform planului pe care l-am eu pentru tine, trebuie să te tai. Just cut it down. Tai-l. It's not living according to its purpose. Nu trăiește conform scopului lui. And I remember that time I was very, very scared. I was only 17 years old. Aveam doar 17 ani și eram foarte speriat. I'm thinking about the things that I could have done, like, oh man, I don't want to die too early. Mă gândeam, Doamne, nu vreau să mor atât de repede. Mă gândeam la toate lucrurile pe care vreau să le fac. I want to have kids, I want to have family, I want to travel the world. Vreau să am o familie, vreau să am copii, vreau să călătoresc prin lume. And you're 17, you have a tumor. Și ai 17 ani și ai o tumoră. Very scared. M-am speriat. My father said maybe you should stop schooling for now. Tatăl meu a spus poate ar trebui să te oprești de so la școală un pic. M-am odihnit acasă. They observed me. M-au observat. So sometimes I get seizures and all that. Uneori aveam convulsii. And then there's this like crazy thing. Și apoi mai este lucrul ăsta nebunesc. After one year, my father came up to me. După un an, tatăl meu a venit la mine. And he said, Jasper, you want to go to school? Și a spus, Jasper, vrei să te duci la școală? He said, of course I want to go to school. Și am spus, sigur că vreau să merg la școală. And then he has this amazing idea. Și i-a venit o idee uimitoare. He said, I think the Lord is calling you to be a pastor. Cred că Domnul te cheamă să fii pastor. Și are you serious? Am zis, ești serios? Are you serious? He said, yeah. Serios? Try. Da, încearcă. I said, no, I won't. No. And my father said, "You have no choice." Și tatăl meu a spus, n-ai de ales. So either you go to school as a pastor. Te duci la școală ca să devii pastor. Or you stay with your mom and help wash dishes. Sau stai acasă și ajuți pe mama ta să spele vasele. And so I said, no, "Okay, I'll be a pastor." Am zis, "Okay, o să devin pastor." And so I was forced by my father. Am fost forțat de tatăl meu. And again, I was living like the world. Dar din nou trăiam ca lumea. And so I went to school. Am mers la școală. First semester when I was still a biology student, I created so much trouble in the school. În primul an când fusesem student la biologie, atât de multe probleme le-am cauzat la școală. And so when I enrolled as a pastor, everyone was shocked. Și când m-am dus și m-am înscris și am spus că vreau să fiu pastor, toată lumea a fost They thought I was joking. Credeau că glumesc. But I said, "Hey, my father said I should be a pastor." Da, am spus, tatăl meu spune că trebuie să fiu pastor. And so I said, "Okay, I enrolled." Aș am spus, "Ok, m-am înscris." To make the long story short, I started to study the Bible. Uh, ca să scurtez povestea, am început să studiez Biblia. Not because I love it, but because it was a requirement. Nu pentru că îmi plăcea mie foarte mult, dar pentru că asta era cerința. But God still used that. Dar Dumnezeu totuși a folosit And asta. slowly I fell in love with the word. Și încet m-am îndrăgostit de cuvânt. I started to have devotional 5 a.m. in the morning. Am început să mă trezesc dimineața la 5 să studiez cuvântul. This is amazing. E uimitor. No one has taught me this stuff. Nimeni nu mi-a mai spus lucrurile astea. And so slowly would fall in love with the Bible, would join canvassing work. Uh, m-am îndrăgostit de Biblie încet, încet și apoi am început să merg și colportor. We would do mission work and I would preach. Mergeam în misiune și predicam. God gives me opportunities, my dear friends, to preach in the boys' dormitory, in the girls' dormitory. Uh, Domnul îmi dădea ocazii în cămin să predic. These simple opportunities. Aceste mici ocazii. And I remember taking advantage of these simple opportunities. Și mi-am amintesc că m-am folosit de aceste mici ocazii. And God said, if you're faithful in that which is least, I will give you more opportunities. Și Domnul mi-a spus, dacă ești credincios în lucrurile mici, îți voi da lucruri mai mari. And slowly God talks to me. Și încet, încet, Domnul îmi vorbea. And do you know why this verse in the book of Luke is very special? Și știți de ce este atât de special acest verset din Luca pentru mine? Because the story did not end by God saying cut the, the tree down. Uh, pentru că povestea nu se încheie la momentul la care Domnul spune tăiați-l. It goes on to say this in Luke Continua 13. 
uh, în Luca 13, ca just, să spună. Let's just read verse 7 again. Să citim din nou versetul 7. Then the said he into the dresser of his vineyard, behold, these three years I come seeking fruit in this fig tree. I found none. Cut it down. Why cumbered it in the ground? Uh, citim din nou versetul 7. Atunci a zis vierului, iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. And the Bible says Taie, this. Uh, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? And the Bible says this in verse 8. Și versetul 8 spune. And he answering said unto him, Lord, let it alone this year also till I shall dig about it and dung it. And if it bear fruit, well, if not, after that, thou shalt cut it down. Uh, continuăm în versetul 8 și spune Doamne, i-a răspuns vierul Mai lasă-l și anul acesta Am să-l sap de jur în prejur, Am să-i pun gunoi la rădăcină Poate că de acum înainte va face rod Dacă nu, îl vei tăia What's special about this story is that God gave that tree another chance Ce e special la această poveste Este că Dumnezeu a dat acelui pom O nouă șansă I believe this is Jesus Christ coming into the Father Cred că acesta este Iisus Hristos Care vine la Tatăl He said, Lord Și a spus, Doamne Give him another year I shall dig about it and I shall fertilize him. I will give him all these things for him to grow. I'll send him people to Bible study with. O să-i trimit oameni cu care să studieze Biblia. Speakers from far away place to come in their place just to teach him the Bible. Vorbitori care vin de departe ca să îl învețe cuvântul. I'll send him people to take care of him. Voi trimite oameni care să aibă grijă de el. And if he bears fruit, praise the Lord. If not, you can cut him down. Și dacă va aduce rod, laudă Domnului. Dacă nu, tai el. When I read that, I said, wow, that was my story. Când am citit, am spus, asta e povestea mea. When the Lord sends me people, I took advantage of it, friends. Și când Domnul mi-a trimis oameni, am am folosit de ocazie. Started to fall in love with the Bible. Am început să mă îndrăgostesc de Biblie. The third year of college, they asked me to be the pastor of the college. În al treilea an de facultate, m-au rugat să fiu pastorul întregului facultate. The Lord gave me opportunities. Domnul mi-a dat ocazii. And then every six months, my dear friends, I would work for God. Și la fiecare șase luni lucram pentru Dumnezeu. And every six months, they would check my brain. Și la fiecare șase luni îmi verificau creierul. And the doctor would come up. Și venea medicul. He said, Jasper. Și a spus, Jasper. The tumor is getting smaller. Tumora devine mai mică. Next six months. Următoarele șase luni. The tumor is getting smaller. Tumora mai mică. The last one, when I was 20 years old, the doctor came out. I remember he said the tumor was completely gone. Și la sfârșit, la 21 de ani, am mers la doctor și mi-a spus, tumora a dispărut cu totul. Without medication, without operation. Fără medicație, fără operație. God said, give him another chance. Domnul a spus, mai dai încă o șansă. If he grows, dacă crește, well, foarte bine. If not, you can cut him off. Dacă nu, poți să-l tai. I said, that is God's love there, friends. Și am spus, asta e dragostea lui Dumnezeu. He gave me another chance. Mi-a dat o altă șansă. And the reason why I'm standing here in front of you today is because of that chance. Și stau aici înaintea voastră astăzi pentru datorită acestei șanse. But I tell young people this. Dar le spun tinerilor astfel. You don't need to wait for a tumor to change your life. Nu trebuie să aștepți să vină o tumoară ca să ți schimbi viața. If you could change it now, you change it, friends. Dacă poți să te schimbi acum, schimbă-te. You know Nebuchadnezzar because he waited for God to change him? Nebucadnețar aștepta ca Dumnezeu să-l schimbe. The Bible said he ate grass for seven years. Și Biblia spune că a mâncat iarbă 7 ani de zile. Full vegan diet for seven years. Dietă vegană totală 7 ani de zile. You don't want that. Nu cred că vrei asta. You remember Jonah? Jonah waited for a fish to swallow him. You don't need to wait for a fish, friends, to swallow you. If you can change it in times of prosperity, you don't need to wait for a calamity. Do it now, friends. Live your lives in accordance to the purpose of God. Trăiți-vă viața conform cu scopul lui Dumnezeu. But before I move forward, I want to say this, friends. Dar înainte să continui, vreau să spun asta. The tumor was sent by God. Tumora cred că a fost trimisă de Dumnezeu. Or let me paraphrase that was allowed by God. Sau să parafrazez, cred că a fost permisă de Dumnezeu. Not to punish me. Nu ca să mă pedepsească pe mine. But to save me. Și ca să mă salveze. The fish was sent to Jonah not to punish Jonah. Peștele n-a fost trimis la Iona ca să-l pedepsească. It was to redirect Jonah. A fost ca să redirecționeze pe Iona. I realized that trials is permitted to come in our lives not to punish us but to save us. Îmi dau seama că încercările sunt permise să vină în viața noastră nu ca să ne pedepsească ci ca să ne salveze. And today maybe some of you here are struggling with the same trials, problems financially in health, in families, whatever it is. Remember, it is not a thing to punish you 
But the savior. Și poate astăzi sunteți aici și vă luptați cu probleme cu financiare sau în familie sau alte tipuri de probleme. Țineți minte că încercările nu sunt acolo ca să vă pedepsească în viața voastră, ci ca să vă salveze. Ellen White said in book The Sorrow of Ages, she said you will look back with thankfulness upon the darkest part of your way. În Hristos lumina lumii ele mai spune veți privi în urmă la cele mai întunecate perioadele vieții voastre cu mulțumire. Isn't that amazing? Nu e mitor? You mean to tell me, Lord, I will come in the future and say thank you for that tumor. Și mă gândesc că Domnul îmi spune, uite-te, o să vin viitor și o să mulțumesc pentru această tumoră. Thank you for that heartache. Îți mulțumesc pentru durerea aceea de inimă. Thank you for that financial crisis. Îți mulțumesc pentru acea criză financiară. Because of that I'm here. Datorită acelei încercări sunt aici. Oh, I said we will praise the Lord for those trials. El nu mai spune că vom lăuda pe Dumnezeu pentru încercări. But today friends, the challenge is very simple. Dar astăzi provocarea este simplă, prieteni. But the message is clear. Și mesajul e clar. Are we living our lives in accordance to God's purpose? Trăim viețile noastre conform planului lui Dumnezeu? How many years have we been in the church? De câți ani suntem în biserică? Are we living according to that purpose? Trăim conform acelui scop? My fear is that our institution, our church has no longer following what God wants us to do. Teama mea este că instituția nu nu mai urmează ceea ce Dumnezeu vrea ca noi să facem. But God wants us, my dear friends, to follow what He wants us to do in life. Dar Dumnezeu vrea ca noi să-l urmăm în viață. And one thing I've realized, friends, is the reason why we are never happy. Și un lucru pe care mi-am dat seama, prieteni, este că motivul pentru care nu suntem fericiți niciodată. We're never satisfied. Și nu suntem niciodată mulțumiți. Because we're not living our lives in accordance to God's purpose. Este pentru că nu trăim viețile noastre conform planului și scopului lui Dumnezeu. The Bible said, unless the Lord builds a house, the workmen shall labor in vain. Biblia spune că dacă nu zidește Domnul o cetate sau o casă, cei muncitorii lucrează degeaba. I remember I was really confused some sometimes in my life. Îmi amintesc că uneori în viața mea am fost foarte confuz. And I was asking the Lord, Lord, where do you want me to go? Și mă întrebam, Doamne, unde vrei să merg? And a friend came up to me. Și a venit un prieten la mine. And he said one thing I'd never forget till now. Și mi-a spus un lucru pe care nu-l voi uita niciodată. He said, Jasper. Jasper. The enemy of best is good. Inamicul a ce e cel mai bine e doar bine. I never forgot that. N-am uitat niciodată asta. I said the enemy of best is good. Uh, inamicul a cel mai bun e bine. Satan will offer you good things in life. Satan îți va oferi lucruri bune în viață. Not necessarily bad thing. Nu neapărat lucruri rele. As long as you're withheld in doing the best thing that God has given you. El vrea doar să te oprească de la face cel mai bun lucru pe care tu vrei ca tu să-l faci. Young people don't settle with good things in life. Tinerilor, nu vă mulțumiți cu lucruri bune în viață. Pray that God will give you the best thing that the Lord has to offer. Rugați-vă ca Domnul să vă dea cel mai bun lucru pe care l-a. And so I had that mindset. Am avut asta în minte. Said, Lord, what do you want me to do? Doamne, ce vrei ca eu să fac? I would search the scriptures. Am căutat în scripturi. And I would find my purpose in life. Să găsesc scopul meu. And I remember opening in the book of John chapter 4. Și mi-am amintesc că am deschis la Ioan, uh, Ioan capitolul 4. John chapter 4 if you have your Bibles with you. Dacă aveți Bibliile, deschideți cu mine la Ioan 4. John chapter 4. Now I remember the story, very powerful story here in John chapter 4. Și mi-am amintesc o întâmplare foarte puternică aici în Ioan capitolul 4. The disciples they were hungry. Ucenicii erau înfometați. And they came to Jesus, right? Și au venit la Isus. And this is what it says in verse 31. Și asta spune în versetul 31. It says in the meanwhile while his disciples prayed him saying, "Master, eat." În timpul acesta, spune Biblia, ucenicii rugau să mănânce și ziceau, învățătorule, mănâncă. But he said unto them, I have meat to eat that you know not of. Dar el a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Verse 33, therefore said the disciples one to another, had any man brought him ought to eat. Ucenicii au început să-și zică, deci unii altora, nu cumva ai adus cineva să mănânce? Who gave him food to eat? Cine i-a dat mâncare lui Iisus? And notice what he said. Și uitați ce spune. My meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. Isus le-a spus, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. În engleză, să sfârșesc lucrarea lui. Când am citit asta, mi-am dat seama de scopul meu în viață. Când Isus a venit aici pe pământ, scopul lui nu a fost să susțină nevoile fizice sau nevoile lui zilnice. The reason why he came to this world is to finish the work. El a venit pe acest pământ ca să încheie lucrarea. It's about finishing the work. Sfârșitul lucrării. Do you know what Paul said? Paul said, "Let this mind be in you, which is in Christ Jesus." Și Pavel a spus, gândul care este al lui Isus acela să fie și în voi. So whatever is in Jesus's mind, we must have that mindset too. 
ce a fost în mintea lui Isus, gândul lui din mintea lui Isus trebuie ca și noi trebuie ca și noi să l avem. And in Jesus's mind it's all about finishing the work. Și în mintea lui Isus totul este legat de încheierea lucrării. And whatever we do. Și orice am face. It's all about the finishing of the work. Totul trebuie să aibă de a face cu încheierea lucrării. So whenever we do something it's all about the finishing of the work. Și oricând facem ceva are de a face cu încheierea lucrării. If we eat it's all about finishing of the work. Felul în care mâncăm are de a face cu încheierea lucrării. When we choose our clothes, it's all about finishing the work. Alegerea hainelor are de a face cu încheierea lucrării. And so I was asking the Lord, Lord, what is my purpose? Și mă întrebam, Doamne, care este scopul meu? It's about finishing the work. Are de a face cu încheierea lucrării. And whatever sermons we preach, it's all about finishing the work, friends. Predicile care le predicăm au de a face cu încheierea lucrării. Why do we have Impact Romania for the finishing of the work? De ce avem Impact România pentru încheierea lucrării? Every talent in everything that we do, just like what Jesus did in the cross, It's all about finishing the work. Toate talentele pe care le avem, la fel cum spunea Isus, era pentru încheierea lucrării. That's why when Jesus was there on the cross hanging, he said his final words was, "It is finished." De aceea Isus când era pe cruce, ultimele lui cuvinte a fost să sfârșit. Because it's all about finishing the work. Totul este legat de sfârșit. And whatever you do. Și orice ai face. You may have a degree. Poate că ai o diplomă. When you go to school. Whatever decision we make today, friends, in in our lives, it's all about for the finishing of the work. Orice decizie luăm astăzi, prieteni, are de a face cu încheierea lucrării. For the finishing of the work, friends. Pentru sfârșirea lucrării. When we eat, it's all about finishing of the work. Mâncarea, cu sfârșirea lucrării. When we dress, it's all about finishing of the work. Îmbrăcămintea care o purtăm. When we listen to something, it's all about finishing of the work. Ceea ce ascultăm are de a face cu încheierea lucrării. Whatever we do, it's all about the finishing of the work. Și orice am face are de a face cu încheierea lucrării. The question is, do you have that mindset? Întrebarea este, ai gândul acesta? Or do we have that mindset? Avem noi gândul acesta? It's all about finishing the work. Totul are de a face cu încheierea lucrării. How much time do I have? Cât timp mai avem? 20. Okay, cool. This is amazing. I'll tell you something. O să vă spun ceva eu imitor. Um my brothers and sisters are there they're talking about family. I'm not I don't have any right to talk about family because I don't even have you know I'm single and I don't think I can talk about this. But there's something really interesting I'm going to show you. Uh, sunt uh, frații mei acolo în spate care vorbesc despre familie și nu știu dacă e dreptul meu să in, vorbesc despre familie că sunt necăsătorit. Everything that, this is just a Bible study that I found out right when I saw wow it's about finishing the work. Uh, asta e un studiu biblic și am descoperit că ceva are de a face cu încheierea lucrării. In fact, when when we eat, even to the extent that when we eat, it's all about finishing the work. Și când mă gândesc că am mâncare de a face cu încheierea lucrării. In fact, I'll show you. I have, o să I, have arăt. I have some time, so I'll show you this Mai one. am timp, o să vă arăt. Asta. If you have your Bibles with you, you can open your book of Isaiah. It's not part of my sermon. Nu e parte din predică, dar dacă aveți Biblia, deschideți la Isaia. This is just something that I found out when I had my tumor cleared out of my brain. Uh, asta e ceea ce am descoperit când mi-a dispărut umora din creier. And God said it's all about finishing of the work, Jasper. Și Domnul mi-a spus are totul de a face cu So whenever we do you do something when you go to the grocery store, it's all about finishing the work. Chiar și când mergi la magazin să ți cumperi alimente, are de a face cu încheierea lucrării. You go get, right, get soft drinks. It's like, oh, will this help me finish the work? Vă luați băuturi carbogazoase, vă întrebați oare asta mă ajută să închei lucrarea? And I found something. Și am găsit ceva. Isaiah chapter 7. Isaia capitolul 7. You know what Jesus eats? Știți ce mănâncă Isus? This is something really amazing. Asta e ceva uimitor. Look at verse 14 of Isaiah chapter 7. Uh, uitați-vă la capitolul 14 din Isaia 7. The Bible said, therefore the Lord himself shall give you a sign, behold a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. So notice this. Who's Emmanuel? Deci cine este Emanuel? Emanuel? As Jesus, right? E Isus, nu? And so who's that virgin? That's Mary. Cine este acea fecioară? E Maria. He bore a son. A avut un fiu. His name was Emmanuel. Numele lui Emanuel. And notice the food of Emmanuel. Și observați mâncarea lui uh, Emanuel. Verse 15. Versetul 15. It says butter and honey shall he eat that he may know to refuse the evil and choose the good. El va mânca smântână, în engleză unt și miere, până va ști să lepe de răul și să aleagă binele. When I read that, it blew my mind, right? Um, am fost uimit când am citit He asta. said Jesus eats honey and butter. Isus spune, uh, spune că Isus mănâncă unt și miere. Now it's not, it doesn't mean that Jesus only eats honey and butter. I'm not saying you go home right now and said, Mom, I only want to eat honey and butter. I'm not saying uh, that. Nu vreau să vă spun că Isus a mâncat doar uh, unt și miere. Nu vreau să mergeți acasă și să spuneți de acum doar unt și miere mănâncă. But it is a symbol. Dar e un simbol. Jesus eats. Isus mănâncă. Not be not just to sustain his his physical body. Nu doar pentru a susține corpul lui fizic. 
Jesus eats so that he may know what's good and bad. Then Ellen White was right in the book Councils on Diets and Foods when she said whatever we put in our stomach it always affects our mind. Even when we eat it's all about for the finishing of the work. When we find someone to marry it's all about for the finishing of the work. Now, again, I'm saying I'm, I don't have any right to say this because I'm single, but there's something amazing. Luke chapter 1. Luke chapter 1. Verse 1. I'll show you an example here that like changed my mindset. Luke chapter 1, there was a couple. Verse 5. It was in the days of Herod and the king of Judea, a certain priest named Zacharias, the course of Abia, and his wife was the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. În zilele lui Irod, împăratul iudei era un preot numit Zaharia din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aron și se numai Elisabeta. So there's these guys. Erau acești oameni. Zacharias and Elizabeth. Zaharia și Elisabeta. Zachariah was a priest. Zaharia era preot. There's something I've learned about Zachariah. Am învățat ceva cu privire la Zaharia. When Zechariah tried to search for a wife, când Zaharia a căutat o soție, he did not just search for random girls. Nu a căutat la întâmplare. He found a girl who is in the course of Abia, the daughters of Aaron. A găsit o soție dintre fetele lui Aaron. So Aaron was also a priest. Și Aaron fusese preot. So when he searched for someone, deci când a căutat o soție, he searched for someone who is part of the priesthood. A căutat pe cineva care avea de-a face cu preoția. So Mi-am dat seama de asta. When I found, find a wife, Când găsesc o soție, I, I can't find a wife from outside the priesthood. She must be part of the priesthood. Când voi găsi o soție, trebuie ca ea să fie din pro, pre, preoție. But not only part of the priesthood. Dar nu doar având legătură cu preoția. But also in verse 6. Dar în versetul 6 mai spune. It says, and they were both righteous before God, walking in all commandments of the order and ordinances of the Lord. Blameless. Spune în, capi- în versetul 6 în plus, amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rândurile so Dumnezeului. Deci nu e doar să găsești pe cineva din biserică, ideea e să găsești pe cineva care este la fel cum era Elisabeta și, uh, și Zaharia neprihăniți și păzeau fără pată toate poruncile. Și chiar mai mult este. What, a, what about the father? Let's look at Zacharias for a moment. Să ne uităm puțin la Zaharia. Verse 67. Uh, verse 67. În versetul 67. The Bible said and his father Zacharias was filled with the Holy Ghost. Uh, spune că Zaharia tatălui s-a umplut de Duhul Sfânt. So notice this. Observați Elizabeth did not marry just someone who is part of the church and keeps the commandments. She married someone who is filled with the Holy Spirit. Elisabeta nu s-a căsătorit doar cu cineva care era parte din biserică și ascultă de porunci, ci s-a căsătorit cu cineva care era plin de Duhul Sfânt. What about the wife? Ce putem să aflăm despre Elisabeta? În versetul 41. And it came to pass that when Elizabeth heard the salutation of Mary and the babe leaped in her womb and Elizabeth was filled with the Holy Ghost. Spune aici la întâlnirea uh, Elisabetei cu Maria. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. The same thing. Exact același lucru. Zechariah married someone who is filled with the Holy Spirit. Zaharia s-a căsătorit cu cineva plin de Duhul Sfânt. Do you know what's the effect of it, brothers and sisters? Știți care este efectul? Notice verse 15. Uh, uitați-vă în versetul 15. They had a son. A avut un fiu. His name was John the Baptist. Ioan Botezătorul. And the Bible said it, it said for he shall be great in the sight of the Lord and shall drink neither wine nor strong drink and he shall be filled with the Holy Ghost even from his mother's womb. Spune în versetul 15 că va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băuturi amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei mai ce sale. The mom and dad was filled with the Holy Spirit. Când mama, mama și tatăl erau plini de Duhul Sfânt. John was also filled with the Holy Spirit. Și Ioan Botezătorul a fost plin de Duhul Sfânt. You know what John's work is? Știți care a fost lucrarea lui Ioan? To prepare the way for the Messiah. Să pregătească calea pentru Mesia. Do you know that Jesus could have not come if Jesus did not pre- or if, if John did not prepare the way? Dacă Ioan ar fi pregătit calea, ar fi putut să vină Isus? The reason why Jesus effectively did this ministry is because John prepared the way for him. 
Isus a putut să-și facă să-și aducă la îndeplinire misiunea pentru că Ioan a pregătit calea pentru That's ei. Ellen White said in the last days the remnant needs John the Baptist. De asta el mai spune că la sfârșit rămășița va avea nevoie de Ioan Botezătorul. Care să pregătească calea pentru ca Isus să revină. Young people, you know why Jesus hasn't come back yet? Tinerilor, știți de ce nu s-a întors încă Isus? Because there's no John the Baptist paving the way. Pentru că Ioan Botezătorul nu pregătește calea. You know why there's no John the Baptist? Știți de ce nu este Ioan Botezătorul? There's no Zacharias and Elizabeth. Pentru că din păcate nu sunt Zaharia și Elisabeta. Families were filled with the Holy Spirit. Familiile erau pline de Duhul Sfânt. Producing John the Baptist to finish the work. Și astfel s-a născut Ioan Botezătorul care a pregătit calea. I had no time. I need to close the Bible or else I'm tempted to say something. Nu mai am timp, trebuie să închid Biblia altfel voi fi spiti să mai spun ceva. But the point is this. Dar ideea este aceasta. In whatever we do, friends. Orice am face prieteni. It's all about finishing the work. Totul are de a face cu încheierea lucrării. We're here in the camp sitting. suntem aici într-o tabără. Not just for us to be knowledgeable. Dar, nu doar pentru ca să aflăm lucruri noi, but for us to help God finish the work. Ci pentru a-l ajuta pe Dumnezeu încheiind lucrarea. The question is, will you help him live according to that purpose? Vei, întrebarea este, vei trăi conform scopului? In your degrees. Uh, diplomele voastre. In your families. Familiile voastre. In your decisions. Deciziile pe care le luați. Whatever it is. Orice ar fi. Would you help God finish the work? Vreți să aj- să ajutați pe Dumnezeu în la sfârșirea lucrării? Would you like that? Ați vrea asta? I want to see Jesus come, friend. I'm, I'm tired of living in this world. Prieteni, sunt obosit de a trăi în lumea aceasta și vreau ca Isus să revină. Let's help God finish the work. Să-l ajutăm pe Isus, să-l ajutăm pe Dumnezeu să încheie lucrarea. Let's pray. Să ne rugăm.